ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് കീം ജയി നീറ്റ് എക്സാംസ് ആണ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ താഴെ നാലോ അഞ്ചോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കണം കാരണം ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പോവുകയാണെങ്കിലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാറ്റേണിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ ഡി എയുടെ പരീക്ഷ എഴുതുവാണെങ്കിലും കീം എഴുതുവാണെങ്കിലും ജെ ഇ എഴുതുവാണെങ്കിലും നീറ്റ് എഴുതുവാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് കമ്പൈൻ ഡിഫൻസ് സർവീസ് എക്സാം എഴുതുവാണെങ്കിലും ഐ എസ് പരീക്ഷ എഴുതുവാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ ബോഡി വെയ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഹൗ മച്ച് വിൽ ഇറ്റ് വി ഹാഫ് വേ ഡൗൺ ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേ ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അത് എർത്തിന്റെ താഴോട്ട് പാതി വഴിയിൽ അതായത് ആർ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിൽ എത്ര വേ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളത് ആദ്യം ഒരു എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ടെക്നിക്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഇത് ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും നമുക്ക് ബേസിക് തിയറി അറിയാം എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്താലും മുകളിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്താലും ജിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് താഴെ ഇരുന്നാലും മുകളിലിരുന്നാലും ജിയുടെ വാല്യൂ കുറയും അതായത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയും ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഒരിക്കലും വരില്ല കാരണം ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടണേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അതും ഒരിക്കലും വരില്ല ഉത്തരം വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള രണ്ടേ ഓപ്ഷൻസ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കുറച്ചുകൂടി ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ റേഡിയസിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ആർ ബൈ ടു ആയപ്പോഴാണ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഏകദേശം എർത്തിന്റെ ഹാഫ് വേ ടൗൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ജിയുടെ വാല്യൂ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അത്രയും ദൂരം താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡാണ് ഇതൊരു ഇന്റലിജൻറ്റ് ഗസ് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ ഡെപ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആർ ബൈ ടു ആണ് കാരണം ഒബ്ജക്ട് ഹാഫ് വേ ഡൗൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ആർ ബൈ ടു ഇൻ ടു ആർ ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടും ജി ഇൻ ടു ഹാഫ് ജിയുടെ വാല്യൂ സാധാരണ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ടെൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കാറ് ടെൻ ഇൻ ടു ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് സർഫസിൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എം ആണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിന്റെ സർഫസിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എം കിട്ടും ട്വന്റി കിലോഗ്രാം നമുക്ക് കണ്ട
മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ട്രിക്ക് നോക്കൂ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐസോ തേർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തേർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ കയറാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വരെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തേർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഈ തേർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എന്തായാലും ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും ഇനി നമുക്കറിയാം പ്രഷർ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബാർ അപ്പൊ ഈ ബാറിക് പ്രോസസ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രഷർ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും അതായത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാം അതുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമാണ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റി ഇതാണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് വെച്ചിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ഈ ഒരു മെത്തേഡും നിങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വലിപ്പമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് അടിക്കും സ്കിപ്പ് അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഒരു അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് പ്രൂവ്സ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഓൺലി ചാൾസ് ലോ ഓൺലി ബോയിൽസ് ലോ ഓൺലി അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഇതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും ഓക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിന് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തു റിസൾട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ടുകളുടെ റിസൾട്ട് വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കൊരു മെറ്റഡാറ്റ കിട്ടി അതായത് റിസൾട്ടിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കുന്നതാണ് റിസൾട്ടിന്റെ റിസൾട്ട് അനാലിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റഡാറ്റ ആ ഡാറ്റയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് അത് നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കീവേഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസില് സില്ലി മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീ വേർഡ്സ് മാറ്റിത്തരുന്നത് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വായിക്കും ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അത് തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒരുപാട് കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സില്ലി മിസ്റ്റേക്സ് വരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ കീ വേർഡ്സ് നമുക്ക് തരുന്നത് കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ട്രൂ നോട്ട് ട്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കീവേഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പോലെ ഇവിടെ പറയാൻ പോവാണ് ഡൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ സൈക്കിൾസ് ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുവാണ് അതിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇത് പല പല സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൈക്കിൾ വണ്ണിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്യാം മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിരിക്കാം സെവൻ ആയിരിക്കാം എയ്റ്റ് ആയിരി
അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ മോക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ടെക്നിക്ക് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൻസസ് ഓഫ് ആൻസർ ബീങ് ഓൾ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ അതായത് ഒരു മെറ്റ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആൻസർ ആണത് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനവും ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ ആവാനാണ് ആൻസറിന്റെ ചാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ചാൻസസ് ഓഫ് ആൻസർ ബീങ് നൺ ഓഫ് ദ ബോ ഈസ് ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും നൺ ഓഫ് ദ ബോ ആൻസർ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൺ ഓഫ് ദ ബോ ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൺ ഓഫ് ദ ബോ ആൻസർ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് മറ്റു ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വൈസ് രണ്ട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക അതിലത്തെ കീ വേഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക സില്ലി മിസ്റ്റേക്സ് വരത്തരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കണ്ടതാണ് സില്ലി മിസ്റ്റേക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നായിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത് നമ്മളത് കറക്റ്റ് എന്ന് വായിക്കും കാരണം അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്രൂ നോട്ട് ട്രൂ ഫാൾസ് എന്നീ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ബിൽഡ് ഈഗോ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പോർഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം ഒരു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഇത്തിരി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പത്ത് മിനിറ്റായി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ സമയം പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു ടൈം വെക്കുക ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് വെക്കുക ആ ടൈം സ്പാനിൽ നമുക്കത് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരേ വെയിറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും നാല് മാർക്ക് നമ്മൾ വെരി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ടൈമിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് എഴുതാം നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ അതേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡു നോട്ട് ബിൽഡ് ഈഗോ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റിനെ കണക്കാക്കാം അതുപോലെ ഡു നോട്ട് ഗോ ഫോർ എനി പാറ്റേൺസ് ചില കുട്ടികൾ ഒ എം ആർ ബബിൾ ചെയ്യുമ്പം പേരിന്റെ ഷേപ്പിൽ ബബിൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ എ ബബിൾ ചെയ്യും പിന്നെ ബി ബബിൾ ചെയ്യും സി ഡി സി ബി എ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സൈക്കിൾസിൽ പിക്ക് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് എഴുതാം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് മിനിമം ആക്കാൻ നോക്കുക നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് മിനിമം ആക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇന്റലിജൻറ്റ് ഗസ്സും കൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റാങ്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റാങ്ക് എങ്കിലും മുകളിലോട്ട് വരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി നോക്കുക നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു നോട്ട് പോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചില ടെക്നിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആവില്ല ചില ടെക്നിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആവും അപ്പൊ ആ സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ നിങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നല്ല എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് എത്താം കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അപ്കമിങ് എക്സാംസ് താങ്ക്